ஆகவே எந்த வயலும் இன்றைக்கு மணல் அள்ளலாம் என்று சொல்வது நியாயம் அல்ல மணல் அள்ளுவதை தடுக்க வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய இயற்கை வளத்தை பாதுகாக்கும் மணல் ஆத்துவை பாதுகாக்க முடியும் அந்த முறையில் தான் இன்றைக்கு காவேரியில் குறிப்பாக இவ்வளவு விதிக்கு புறம்பாக மணல் அள்ளதன் காரணமாகத்தான் கொள்ளிடத்தில் உள்ள நூற்றி ஐம்பது அத்தி ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால் கட்டப்பட்டியது ஆறுதல் காட்டன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஆறு வருஷத்தில் கட்டியது இதுவரைக்கு அந்த கொள்ளிடம் பாலம் அழிஞ்சதில்லை இப்பொழுது போன வெள்ளத்தில் கூட அது அழியவில்லை உடையவில்லை இப்பொழுது இப்போ திரும்பவும் எந்த தண்ணீர் காவிரி தண்ணீர் வருகின்ற நேரத்தில் அந்த தண்ணீரை கூட தாங்காமல் இந்த குளத்து ஏரியில் அந்த அணையில் தொடர்ந்து அங்கே உள்ள கொள்ளிடு மனையில் பக்கத்தில் கூட மணல் எழுத அந்த கொடுமையினால் தான் அந்த அந்த பாலமே இடிந்திருக்கிறது அதனால் தான் தண்ணீரும் உடைய போகவில்லை அது எல்லோருக்கும் ஆச்சரியம் தண்ணீர் தொடர்ந்து பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு தண்ணீர் திறந்து விட்டது கூட கடமடைக்கு போகவில்லை என்பதுக்கு காரணமே இந்த மணல் கொள்ளை தான் அவை எந்த வகையிலும் மணல் கொள்ளை நடக்கக்கூடாது மணல் என்று அதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் அரசும் உயிர்ச்சி உயர் நீதிமன்றத்தின் வேண்டிய அறிக்கைக்கு அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று திரும்ப தமிழ்நாடு அரசு எல்லா வகையிலும் ஊழல் நிறைந்ததாக இருக்கிறது ஊழல் இல்லாத விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது இன்றைக்கு முப்பது வருஷம் நம்முடைய தண்ணீர் உரிமை காவேரி உரிமைக்காக நாற்பது வருஷங்களுக்கு மேலாக போராடி வந்ததில் அந்த நடுவர் மன்ற தீர்ப்பு என்று வந்து அந்த தீர்ப்பு அமலாக்கு வரும்பொழுதே அந்த தண்ணீரோட கடமுடைக்கு போகாது இதுவரைக்கும் இல்லை நடக்காத கொடுமை காரணம் இந்த மணல் கொள்ளை தான் காரணம் அதுதான் இந்த மணல் கொள்ளைக்கு தொடர்ந்து இவர்கள் ஒரு அதிகாரியோட சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு வருஷத்துக்கு நூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே எங்களுக்கு அரசுக்கு வந்தது சேகர் ரெட்டியும் மற்றவர்களும் இந்த நடத்தினது கொடுமை தான் இன்றைக்கு அவர்கள் கை செய்யப்பட்ட பிறகு இது குறைந்திருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் அதே சேகர் ரெட்டி போன்றவர்களும் புதுக்கோட்டை முத்துப்பட்ட ராமச்சந்திரன் போன்றவர்களும் இங்கு அரசும் அமைச்சர்களும் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த மணல் கொள்ளையத்தால் முதல் தரமான கொள்ளையாக நடத்தி வருகிறார்கள் அதுதான் அவர்களுக்கு பெரிய லாபமாக வருமானம் இருந்து வருகிறது மணல் கொள்ளை அடிப்படையிலே காரணம் இந்த இருபது வருஷமாக இதுவரைக்கும் இல்லாத கொள்ளை நடந்திருக்கிறது இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானால் மணல் கொள்ளையில்களில் இது இதை பொறுத்தவரையில் புட்லி வைப்பது என்று நம்மை விட பெரியாறு இருக்கக்கூடிய கேரளாவிலோ ஆந்திராவிலோ பொட்டில் வைத்து மணல் அள்ளக்கூடாது என்று விதி இருக்கிறது சட்டமே இருக்கிறது இவர்களுக்கும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த விதியை மீறி பொட்டில் வைத்து ஜேசிபி வைத்து ஒரு அடிக்கு மேல் அள்ளக்கூடா என்பதை நாற்பது அடி அள்ளி இருக்கிறார் என்பதை உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பே இருக்கிறது இவ்வளவு கொள்ளைக்கும் காரணம் அமைச்சர்கள் அதற்கு துணையாக இருக்கிறார்கள் கொள்ளையடிப்பவர்களும் அவர்களால் அந்த துணை அந்த அதிகாரிகளும் மற்றவர்களும் அவர்களுக்கு வேண்டியவர்களை வைத்து தான் இந்த கொள்ளை நீடிக்கிறது நன்றி பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்திலேயே ஆறுதல் காட்ட என்பவர் கொள்ளிடத்தில் தனியாக காவேரிக்கு போவதற்கு தனி பெரிய ஏற்படுத்தினார் அந்த கொள்ளிடத்திலும் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இப்பொழுதுதான் அந்த பாலம் இருந்திருக்கிறது அதே போல் முசிறியில் வந்து புளித்தலை முசிறி புளித்தலை முசிறி பாலம் அதுவும் பின்னால் கட்டப்பட்டது அது இரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் கட்டப்பட்டது அதுவும் இப்பொழுது இந்த மணல் கொள்ளையினால் அதுவும் சேதமடைந்திருக்கிறது எப்படி பாதிக்கும் என்பது யாருக்கும் தெரியாது எல்லோரும் அது ரொம்ப பாதித்திருக்கிறது என்பதை அது ரொம்ப பழுதடைந்திருக்கிறது என்பதை எல்லோரும் தெரியும் இப்பொழுது பார்த்திருக்கிறார்கள் காரணம் இந்த இந்த இடத்தில் தான் குளித்தலையில் தென்னையும் அழிந்து விட்டது பனையும் அழிந்து விட்டது பனமரம் காஞ்சது வறட்சி பிரதேசத்தில் தான் பனமரம் காயும் ஆனால் காவேரி கரையில் உள்ள பனை பனையிலே பட்டுப்போது என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு கொள்ளை அடிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதுக்கு ஒரு உதாரணம் அதான் தென்னையே அதிலும் இங்கே சு ஸ்ரீரங்கத்தை சுற்றி இங்கே உள்ள குளித்தலை சுற்றி உள்ள இடங்கள் தான் அதிகமான மணல் கொள்ளை அடைத்திருக்கிறது என்பது இதுக்கு முன்னால் போட்ட பல கமிஷன் தீர்ப்பு இருக்கிறது அதுதான் அது திரும்ப திரும்ப மணல் எடுப்பது என்பதை எந்த வகையிலும் பொறுப்பு இல்லாத நடவடிக்கை அதுதான் இந்த நடவடிக்கையை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் இது ஒரு அது காவேரியில் இங்கே 
நம் கொள்ளிடத்தில் வந்த பாலத்தை போல இதுவும் சேதம் வந்து விடாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் அதே இடத்தில் இப்படி மணல் எழுதி அனுமதிக்கக்கூடாது அதை இன்னும் பாலத்தை வலுப்பார்த்து இன்னும் பாதுகாப்போடு வைக்க வேண்டும் என்று தமிழரசு